哈喽，大家好。从今天开始呢，我将给大家带来一系列的软路由教学视频，从入门到精通。那么呢，今天第一期讲的是收获之后的硬件安装。在最上面你会看到有一本说明书，里面有配件清单和快速安装指南。接着就是机器主体，还有一些配件了。先给大家看一下软路由的外观，这款呢是旗舰版，它的散热面积呢会比实惠版大很多。对于被动散热方案的机子来说，当然是面积越大越好啦。配件的话有三个，其中 SATA 延长线呢支持1 6 TB 的硬盘，然后电源适配器也做的挺小的。接下来我们来看一下接口，两个 USB， 一个 HDMI， 一个 DP， 四个2 5 G 的网口，都是 R 二六杠 V 网卡，还有个电源接口。正面一个电源开关，一个清除 CMOS， 两个 USB 3 0一个 Type C， 一个 TF 卡，还有预留两个天线孔。顺便一提，本机支持通电自启的功能，底部预留了一个风扇位，一个2 5寸的硬盘位，还自带了防尘网。接下来我还准备了一个金龙金造的精密螺丝坯套装，省时省力又省心，一键弹出的设计非常的方便。选择好合适的型号之后呢，就可以很方便的拆下底板了。这个是底板的局部特写。接下来我把原配的固态硬盘拆下来给大家来看一下。这一款容量是5 1 2 GB， 当然是贴牌制造的啦。内存原配的是单条 DDR 是二四0零十六 GB， 当然最好还是建议上两条同样的内存主双通道。首先呢，这是一个只有 mini PCIe 三点零百万速率的 M 点二插槽，下面还有个 mini PCIe 插槽，它还转接扩展出来了一个 M 点二插槽。右边则是两个笔记本 DDR 四内存插槽，处理器则是四核心的奔腾六零零五。我个人比较喜欢选奔腾金牌银牌的处理器来作为软路由。下面呢，则是四个英特尔的 R 二六杠 V 二点五 G 的网卡。这边呢还有个独立供电接口和一个 SATA 数据接口。如果你想插 SATA 硬盘的话，就这么接就好了。但是呢，我个人不太推荐用 o i n o n 的配置，毕竟风险也挺大的，对吧？介绍完之后呢，我们就可以把东西给放回去了。装固态硬盘呢，非常的简单啊，只需要斜四十五度插进去，然后再锁上螺丝就好了。装内存也是非常的简单啊，斜四十五度对准缺口插进去，然后往下压就好了。这就已经装好了内存和固态了。最后呢，再装上底板，锁上螺丝就好了。提前预告一下，十一月份呢有最新十二代的奔腾软路由上市哦。网线的话，买质量好一点的带屏蔽的插六类网线就好了。我个人比较习惯把一舍零作为管理口，也比较习惯把一舍五作为问口啊，也就是连接官网来拨号。以后呢，在 PVE 还有 OpenWrt 的视频，我会教你们如何设置网口。我这边呢还有两个软路由的粉丝技术交流群，非售后群啊，大家有兴趣的话也可以加一下。好的，那么呢本期视频到这里也就结束了，感谢大家的收看，喜欢的话记得点个赞，加个订阅哦。那么咱们下期再见。